复兴空厨最近在台北市开设空厨及炸鸡餐厅，最低点个两百元炸鸡餐就可以免费升级炸物卤味吃到饱，这价格老板没问题吗？大家好，我是涛涛。我们现在来到台北这里了，然后这么生活这家是炸鸡食堂。哎，你各位啊，虽然说这种来之前呢、啊，应该有许多人看到有其他人的分享了，但说今天吸引我的特点是，他这家餐厅呢、啊、是复兴空厨开设的炸鸡店呢、啊。然后现在试营运期间呢、啊，我们只要点一份主餐就可以吃他的自助霸，吃到饱。他现在还有推出啤酒喝到饱活动啊，虽然说他要另外加钱呢、啊，但是我们能在大台北这个地方吃了炸鸡，然后喝了啤酒，你不觉得这感觉也还蛮不错的吗？不过 OK 的，那等一下我们一起进去体验看看他的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过我们刚刚入场的时候就已经先点好餐了。然后我们今天哦，就跟他点了他现场有炸鸡、汉堡还有肉定食的，我们各点一份啊。<笑>然后还有再额外加上了两百五十元的啤酒无限，但是我们今天这样金额是一千两百六十五元啊。<笑>我们要下午饭回去又要伤脑筋了。只不过我们先感谢店家，他帮我们安排在这个角落的位置啊，让我们不会去影响到别人用餐啊，好不好？那等一下，我们就先去拿点东西，回来吃吧。每人先取一个盘子。嗯、薯饼，这看起来像花枝丸哦。鸡块，现炸鸡翅。赞赞赞赞！豆皮、豆干。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合东西回来了。各位想不到吧？我们刚刚只点两块鸡套餐呐、啊，就没有想到说它套餐缺少鸡翅，它今天自助霸就有了。<笑>我刚刚从这个罐子里拿出来的时候，我还以为是什么像胡椒粉的东西啊，就没想到竟然是手套哎。<笑>不过 OK 啦，那我们先用这边美好金黄色敬各位啦。我们刚点的两块鸡套餐也来了，那我们趁热吃起来吧。不过我们先吃,吃看，我们刚从自助吧拿到鸡翅，然后再吃掉氪金的炸鸡啊。我们来看一看这两个味道有什么不一样的地方啊。它这鸡翅有一种台式炸鸡的风味。它也许比我们需要氪金的炸鸡来说，它皮薄了一点啊。不过我觉得吃起来反而也许会清爽一点吧。那我们再去跟他续下一杯啤酒，配这个炸鸡丝啊。那我们先从炸鸡腿吃起来。
，虽然说这个鸡腿它皮脆肉嫩，而且也好像还会滴汁啊，但我是觉得说，怎么感觉跟我们在平常吃麦当劳能吃到的炸鸡啊，几乎是一模一样的香味还有口感，还有说它的鲜肉味啊，就会带给你一种非常熟悉的感觉啊。我们今天来到这边，不同的地方是，我们还可以喝一杯啤酒，洗一下嘴巴。哇接下来是腿排的部分。哎，各位，这碳烧烧的家，还在冒烟，感觉吃起来就是舒服啊然后这下面还有炸薯条了。虽然说平常我是不太喜欢吃薯条的人呐、啊，但是说我是觉得我们刚吃完炸鸡后，再吃到这个薯条有一种非常大的落差感，但也 OK 啦，因为毕竟它只是店内下面的算配角之类的东西吗？好了，各位，那我们再去请他帮我们续杯吧。我们工作室的宿舍床垫是前面房客留下来的，它已经没有支撑性的，很难睡，所以我们还得再买床垫铺上去。但是今天先谢谢我们的干爹，来自德国的 Emma 床垫，这次我们终于可以把床垫给换掉了。而德国 Emma 有提供一百天的试睡服务，还有十年的保护，甚至也有提供全台免费到府安装的服务。一般大家对于床垫的认知就是又大又重，而且购买前还要先确定电梯和大门能不能运进来。德国 A 码完全没这个问题，卷包运输不占空间，安装很简单，虽然有点重量，但一两个安装也是没问题。而且 A 码 Hybrid 独立桶床垫还有手把，让移动上方便不少。德国 A 码是欧洲销售第一的床垫品牌。还有全球获奖超过七十五项国际大奖的床垫。目前我已经试躺快一个月的 A 码 Hybrid 床垫。我来跟各位分享一下我喜欢的地方。我个人喜欢有支撑感的床垫，符合很多人的习惯。这款每平方公尺有两百五十个十二公分的独立桶，而采用独立桶加机棉五层混合设计，除了有支撑外，还有包覆的睡感，很适合喜欢硬床的人。还有符合人体工学设计，侧躺在床上，身体脊椎仍呈现一直线，不会上下弯曲，身体才能放松。尤其台湾很潮湿，它床垫的外层高科技原料葡萄，由专利开孔设计，可以调节床垫表层温度及湿度。除了透气之外，还可以用洗衣机洗。家里有小朋友都知道德国 A 码防水保洁垫的重要，就算孩子借尿布，偶尔还是会有遗漏的。保洁垫一样可以直接丢洗衣机清洗，还有效减少尘螨数量八十九点三 percent。专利科技的黑钻石记忆枕，有专利的凉感设计，很适合台湾湿闷的环境。内部三层设计可以调整高度，整套也可拆洗。马上取得独家德国 A 码优惠，获得早鸟母亲节折扣，最低五五折起，还可以搭配我专属优惠码 QQ 续本一零一起使用，额外再获得九折优惠，不限金额与品项。有兴趣朋友可以点击资讯栏中文链接哦。那我们继续吃刚刚拿的东西啦。它这比起在美式卖场可以买到鸡块来说，我更喜欢这种味道了。它就是我们在一些台湾超市啊可以买到的在地品牌的炸鸡块，我很喜欢。接下来是薯饼。它这些炸物啊，可能除了炸鸡翅之外啊，我们平常在超市都可以买得到啊。
。不过 OK 啦，我们再用这一杯哈萨奇敬你们呢。虽然说他今天现场有提供沙瓦，但是说如果我们这里这样点下去的话，他那个沙瓦都是单点的，我们这个月的账务应该会爆炸了，<笑>所以我们就点这个金黄色的，喝到饱就好了。安妮点喝完了。然后我们刚刚点的舒淇鸡腿堡也来了，我们现在吃看这片。长得像可颂面包的东西啊！我严重怀疑它这个就是压扁版的可颂啊！可是重点是它把它弄得酥酥脆脆，很像饼干呢。哎，它这个单吃很好吃哎、欸。但毕竟它还是个汉堡，我们把它夹起来吃,吃看呢。要求我们刚刚咬到满满一口菜啊，我差点被菜味弄到窒息。怎么回归到我们这汉堡的部分呢、啊？我觉得说它的东西啊都没有问题啊，但是说它这个饼皮夹到刚刚菜味之后，我就觉得说整体有一种怪怪的感觉啊。它不是说不好吃，而是说它这种甜腻的味道跟蔬菜好像就有一种不太搭嘎的感觉、啊。接下来我们就要咬到鸡腿的部分呢。我是认真觉得说，它这这个汉堡啊，所有东西都分开来吃的话，每个都会是很好吃的东西。青菜除外，他们单吃蔬菜配肉很看呢。哎、欸，我真的觉得说，他们虽然把这个可颂压扁，然后放在这个汉堡这边很有创意，但说它真的是太强味了，它会让整个肉的调味变得没有那么明显呢、啊。我就觉得真的还蛮可惜的，只不过它这个压扁的可颂啊，单吃也是很好吃啊。还是如果你各位有来这边用餐过的话，也欢迎留言你的想法呢。还有这套餐里面附的，这应该是菜头吧？它这种腌萝卜啊，总会放在汉堡料理旁边这里啊。它竟有附这个当配菜，我是觉得还蛮有特色的。还有说它也有附薯条啦。那我们吃到这边，就用这个美好金黄色，敬各位啊！这个的话就是生食级的鸡蛋，就是有经过履历认证的。哦，好，我们再把我们的生蛋黄放到我们的汉堡牌上面，你可以拌着把蛋弄破混混着一起吃。嗯，对，这样整体吃起来会比较搭配。然后这个蛋白的部分，大家可以打下来之后呢，可以放在汤里面搅拌一下，变成那个味噌蛋花汤。还有我们的和牛汉堡牌饭也上来了，我们趁热吃起来吧。咱先食看卖，肉白
虽然说它这可能是澳洲和牛，但是说它把它做成这种绞肉排就对了。不然平常我们吃到这种澳洲和牛啊，你不管等级是多高。它吃起来就是会让你不是那么舒服啊！它把它做成这样子就可以了。哎，我们刚刚拿小菜就刚好派上用场了啦。你还记得我上次在林口吃那个饭盒的体验感受吗？我们就说它那些饭旁边放的这个豆干，谁是有那么一点不是？那今天来到这边，它这边的自助吧都吃到饱，所以我是觉得说它出现这个也是合情合理的，反正都是中央餐厨的东西、啊。那我们再用旁边的泡菜配饭试试看呢、啊？我觉得说今天这一份套餐呢，它这个和牛汉堡排饭定价要三百八十元啊，这样子的体验感觉 OK 的。这是这是鸭舌，是旁边拿得到的吗？我们是不定期会换不同的。哦哦，谢谢谢谢。那我们再配一看鸭舌。它就是很常见的商业牙舌。那我们来喝一下米寿汤。它就是我们在台湾家庭常见的豆腐米寿汤啊。那我们吃完这回合点的所有东西啊，我们等等再去自助吧，拿点东西回来吃一吃，应该差不多了啦。鸡翅啊、各位，那么这盒这样拿一拿，其实也差不多了。那我继续吃炸鸡翅，炸鸡配啤酒。真的是完美的组合啊！这可是我们的亚洲国际语言呢、啊。海菜的部分，对啊，我就觉得说它这些虽然有可能就是中央餐厅送过来的调理包小菜啊，但它的味道真的是非常适合配一点啤酒啊。不然等等，我们再去跟他拿一杯啤酒，应该也差不多了。豆皮。他这些小菜啊，虽然说他口味可能有那么点重啊，但是说如果今天你有点重啤酒喝到饱的话。这一切都没有问题。那我们吃完所有东西啊，那等一下我们就去外面做结尾吧。
。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃炸鸡食堂的想法吧。我们今天这样子点了三种主餐回来吃啊，但是这样吃完之后，我是觉得说整体好像感觉好像还少了点什么哎。虽然说他现在有活动，就是在四月二十一号之前呢、啊，你来这边点一份主餐，最低两百元起就可以吃他的支付霸吃到饱。但是其实你今天拿完第一轮支付霸之后，然后吃完主餐。我是觉得好像我们除了剩下就是喝饮料跟喝酒之外，也没有什么的想法了吧？但是我们今天这样子第一回拿完支付霸之后啊，啊我们后来吃完主餐，然后边吃边喝啤酒，边吃边喝，然后到最后我们东西都吃完了，要再去支付霸拿东西的时候，但我们就忍住了。如果你想要吃肉的话，它只有唯一一道的鸡翅，但那个鸡翅一上来很快就被扫空了。甚至说他旁边那些小菜啊，你的主菜都吃完了，你也没有东西可以配了，要你直接用啤酒，甚至说他旁边的汽水饮料那些配着吃，好像也有点勉强啊。今天他这家店可是复兴空厨经营的餐厅呢，也许他的主餐真的有空厨的水准啊，但是说，但他的分量也确实很有空厨的味道啊，就是可以让你吃得到味道，但是你又觉得好像有一点哪里不足的感觉吧。像极了飞机餐呢，所以我相信女生的食量并不是每个人都像是千千小辉这样子那么的恐怖啊。但是如果你今天是一般的成年男性来，像我们这样子，也许你这样就只点一个两百元的炸鸡餐，你会觉得好像还少了一点什么感觉、啊。但是说你今天来到这家店，就是为了要吃它的猪肉霸吃到饱的话，那也许你会吃的有点辛苦啊。可是这家店它所在的位置啊，就是在台北市的大安区这边，这边充斥着林林总总的美食还有小吃啊。也许你跟你的朋友来到这边吃东西，吃完一份正餐之后就觉得，哎、欸，我们好像很多话聊不完呢、欸，我们要不要找个地方喝个酒，吃个炸鸡啊，继续聊天嘛？我觉得这家店就会是很好的选择了。我觉得说这家店它最大的遗憾就是说，它标榜就是炸物、小菜等等东西吃到饱。但是跟它同性质那种炸鸡披萨吃到饱店呢，我们最后还是吃到水果或是冰淇淋吧。但它这边却没有啊。如果它能补强这方面的项目的话，我觉得它今天这家店的表现应该会更好了。但是如果你问我说今天要我们再回来这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。也许它今天所提供其他项目的餐饮啊，那个部分是见仁见智。但我是觉得说，如果你要来的话，真的认真的推荐点两百元炸鸡配它支付霸就好了。只不过如果你能喝酒的话，我是推荐你点两百元的炸鸡餐，然后再喝它啤酒喝到饱，我觉得这样今晚就会很舒服了啦，好不好？来，各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，喜欢加入频道会员，我们活动超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。